ni mbegu ya kisasa ya mapapai inayotoka kwenu na wataalamu kutoka chuo kikuu cha kilimo sokoine jina anaitwa Saguda Dana Kadili mwanafunzi wa uhandisi mwaka wa pili pia nawakilisha kundi namba moja la extension katika mada yetu ya leo ya kilimo cha kisasa cha mapapai tutabase katika mbegu ya aina ya malikia mbegu ya aina ya malikia ina faida nyingi mwangaji anaifata tunaongelea hatua za upandaji, uzalishaji lakini pia faida za mbegu hii. Lakini pia katika mbegu hii ina malikia, ukiwa enda kuchagua mbegu dukani au katika maduka pembejeo, kuna vitu vya msingi vya kuangalia. Cha kwanza inabidi uangalie tarehe, lakini cha pili inabidi uangalie asilimia ya uotaji wa hiyo mbegu. Kwa kutambulisha huo mfupi na mkaribisha mwongeaji au msumuzaji anayefuata apate kuelezea hatua za upandaji na pia faida za mbegu ya malikia. Ni mbegu ya kisasa ya mapapai inayotoka kwenu na wataalamu kutoka chuo kikuu cha kilimo sokoine. Kwa majina anaitwa Idi Ramazani Asmani, mwanafunzi wa Kikacha Engineering, mwakilishi wa group namba moja Extension. Mbegu hizi hupatikana kwa kala wanaoaminika. Tunaangalia uhifadhi wa mbegu hizi kitia maelezo yanayopatikana mbele ya packet. Naloweka mbegu hizi kwenye maji kwa muda wa siku tatu mpaka siku nne kuondoa uchafu. Kila baada ya masaa manne mpaka sita tunabadilisha maji haya. Baada ya siku tatu mpaka nne tunaweka mbegu kwenye kitambaa cha pamba chenye unyevunyevu kwa siku tano mpaka kumi kwa zumuni la mbegu kupasuka na kutoa mizizi. Ah tunaweka mbegu ilio pelekwa kwenye kiriba chenye udongo ulio na uyano wa tatu kwa mbili wa udongo na mbolea baada ya hapo tunapeleka shambani mbegu zetu zilizokusha kuandaliwa asanteni kwa majina naitwa Andrew Bundala Charo na wakilisha group namba 1 extension kwa dunia niko hapa kuelezea namna ya upandaji wa mpapai hii kwanza kabisa inatakiwa kwa hekari moja unapanda miche kuanzia elfu moja hadi elfu moja mia mbili. Umbali katika upandaji. Toka mche moja hadi mche mwingine ni moja pointi nane hadi tatu mita. Katika kila mche inatakiwa uweke mita kuanzia moja pointi nane hadi mbili pointi tano mita. A, pia umbali toka msali moja kwenda msali mwingine ni kuanzia mita moja pointi nane hadi tatu. Matumizi katika mbolea. Unashauriwa kwanza kabisa kitaalamu uweke mbolea samadi ambayo ni mbolea ambayo inatakiwa uweke mara ya kwanza unapoandaa shimo unachanganya ili unapokuja kupanda ule mche wako uwe upate virutubisho mbalimbali. Pia baada ya muda unatakiwa kutumia mbolea ya viwandani ambayo ni aina ya NPK ambayo ni mbolea ambayo inakuwa na virutubisho vingi ambavyo vinahitajika na mmea huu. Jina langu ni Lightness Kavishe kutoka Gutu la extension namba moja zifuatazo ni faida za papai faida ya kwanza papai ni tunda kilimo cha kisasa kitatusaidia kupata matunda kwa wingi faida namba mbili mbegu za papai hutumika kama dawa mfano kutibu magonjwa min, kama minyoo matatizo ya uzazi kwa wanawake faida namba tatu majani ya papai hutumika kama dawa mfano kutibu magonjwa ya tumbo faida namba nne utomvu wa papai hutumika kutengeneza wino faida ya tano michi ya papai hutumika kama biashara na kumpatia kipato mwisho ewe mkulima muda ni rasilimali tumia mbegu za kisasa za papai kwa mafanikio yako asanteni ni mbegu ya kisasa ya papai inayotoka kwenu na wataalamu kutoka chuo kikuu cha kilimo sokoine